தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தின் இந்த ஆண்டுக்கான முதல் கூட்டத்தொடர் சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் இன்று தொடங்கியது சட்டப்பேரவையில் முதல் முறையாக தமிழ்காய் வாழ்த்து பாடல் பதிவு செய்யப்பட்ட கருவிகளுக்கு பதிலாக இசைக் கல்லூரியில் பயிற்சி பெற்றவர்களை வைத்து இசைக்கப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து ஆளுநர் ஆர் என் ரவி உரையாற்றினார் தமிழில் வணக்கம் என தெரிவித்து உரையை தொடங்கிய அவர் தமிழ்நாடு மக்கள் அனைவருக்கும் தமது புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களையும் பொங்கல் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்தார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தான் பதவியேற்ற முதல் நொடியிலிருந்து ஒட்டுமொத்த அரசு இயந்திரத்தையும் முடுக்கிவிட்டு கொரோனா பெருந்தொற்றின் இரண்டாம் அலையை திறம்பட கையாண்டார் என பாராட்டினார் இந்த அரசு பொறுப்பேற்பதற்கு முன்பு தடுப்பூசிகள் குறைந்த அளவிலேயே செலுத்தப்பட்டிருந்ததை சுட்டிக்காட்டிய அவர் புதிய அரசு பதவியேற்ற பிறகு முழு வீச்சில் கொரோனா தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் கொரோனா பெருந்தொற்றை கட்டுப்படுத்தியதில் முன்னோடி மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்வதாக ஆளுநர் பாராட்டினார் புதிய மாற்றம் பெற்ற வைரசின் சவால்களை எதிர்கொள்வதற்கு அரசு முழுமையாக தயார் நிலையில் உள்ளது என்றும் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தெரிவித்தார் I would like to congratulate the honorable chief minister Tiru M K Stalin for galvanizing the entire government machinery and effectively managing the second wave of the covid pandemic by ramping up health infrastructure ensuring availability of oxygen and essential drugs and transforming the vaccination drive into a people's movement immediately after resuming office the government's strategy in successfully containing the second wave without significantly affecting people's livelihood and economy has served as a model for the entire nation the government has taken extensive measures to increase the coverage of vaccination against covid mega vaccination drives are being conducted on a weekly basis throughout the state when this government assumed office the coverage of vaccination was very low ஆங்கில வார இதழ் நடத்திய ஆய்வில் இந்தியாவிலேயே சிறந்த முதலமைச்சர்களின் பட்டியலில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் முதலிடத்தை பெற்றுள்ளார் என்பதையும் ஆளுநர் சுட்டிக்காட்டினார் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளையும் கனவுகளையும் தொடர்ந்து நிறைவேற்றுவோம் என்றும் இந்தியாவிலேயே மிக சிறப்பாக நிர்வகிக்கப்படும் மாநிலமாக மட்டுமின்றி தெற்காசிய நாடுகளுக்கே முன்னுதாரணமாக நமது மாநிலத்தை உருவாக்குவோம் என்றும் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தெரிவித்தார் our chief minister has been adjudged as the most popular chief minister in the home state in india it is laudable that the honorable chief minister has achieved this recognition within such a short span of time after taking charge this government will leave no stone unturned to realize the dreams and aspirations of the people and strive towards making tamil nadu the best administered state and a role model not only to other states in the country but the entire south asian region <coughs> மக்களை தேடி மருத்துவம் என்ற முன்னோடி திட்டத்தில் இதுவரை நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது லட்சம் பொதுமக்கள் பயனடைந்துள்ளனர் என தெரிவித்த ஆளுநர் ஆர் என் ரவி இன்னுயிர் காப்போம் நம்மை காக்கும் நாற்பத்தி எட்டு திட்டம் என்ற உன்னத திட்டத்தையும் தமிழ்நாடு அரசு தொடங்கியதை பாராட்டினார் வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் பேரிடர் நிவாரணப் பணிகளை தமிழ்நாடு அரசு முன்னின்று நடத்தியதை குறிப்பிட்ட அவர் துல்லியமான திட்டமிடுதல் திறன்மிகு மேலாண்மை தீவிர மேற்பார்வையின் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் உயிரிழப்புகள் தவிர்க்கப்பட்டன என தெரிவித்தார் வெள்ளத்தால் ஏற்பட்ட சேதங்களை மறுசீரமைக்க தேசிய பேரிடர் நிவாரண நிதியை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் என்றும் ஒன்றிய அரசுக்கு அவர் கோரிக்கை விடுத்தார் இரண்டாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரம் ஒரு லட்சம் கோடி டாலர் என்ற இலக்கை அடைய வேண்டும் என்பதில் முதலமைச்சர் உறுதியாக உள்ளார் என்றும் ஆளுநர் தெரிவித்தார் such large investment during the covid pandemic and it's a testimony to the faith reposed by investors on the government the honorable chief minister of tamil nadu has released two new policies tamil nadu export promotion strategy and tamil nadu fintech policy which will play a crucial role in achieving a 1 trillion dollar economy by 2030 மக்களின் குறைகளை உடனுக்குடன் தீர்ப்போம் என்ற வாக்குறுதியை இந்த அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது என தெரிவித்த ஆளுநர் நூறு நாட்களில் இரண்டு புள்ளி இரண்டு ஒன்பது லட்சம் மனுக்களுக்கு மனநிறைவு அளிக்கும் வகையில் தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது என்பதையும் சுட்டிக்காட்டினார் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளையும் கனவுகளையும் தொடர்ந்து நிறைவேற்றுவோம் என்றும் இந்தியாவிலேயே மிகச் சிறப்பாக நிர்வகிக்கப்படும் மாநிலமாக மட்டுமின்றி தெற்காசிய நாடுகளுக்கே முன்னுதாரணமாக நமது மாநிலத்தை உருவாக்குவோம் என்றும் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தெரிவித்தார் சுயமரியாதை சமூக நீதி சமத்துவம் பகுத்தறிவு அன்புடைமை போன்ற தத்துவங்கள் 
சம்பவங்களை இந்த அரசு கடைபிடித்து வருகிறது என்றும் தந்தை பெரியார் அண்ணல் அம்பேத்கர் பெருந்தலைவர் காமராஜர் பேரறிஞர் அண்ணா முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் ஆகிய உன்னதமான தலைவர்களின் சிந்தனைகள் இந்த அரசின் வழித்தடத்தை தீர்மானிக்கின்றன என்றும் ஆளுநர் கூறினார் இந்தியாவிலேயே மிகச் சிறப்பாக நிர்வகிக்கப்படும் மாநிலமாக மட்டுமின்றி தெற்காசிய நாடுகளுக்கே முன்னுதாரணமாக நமது மாநிலத்தை உருவாக்குவோம் என்றும் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தெரிவித்தார்